Sức hút của Lionel Messi, fan đứng kín các con phố chào đón, liên tục hô văn tên thần tượng. Hàng trăm người hâm mộ tại Bolivia đã có mặt để chào đón Lionel Messi cùng các thành viên của đội tuyển Argentina. Tối ngày 10 tháng 9, theo giờ địa phương, toàn đội Argentina đã có mặt tại sân bay của Bolivia để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển quốc gia nước này vào sáng ngày 13 tháng 9. Truyền thông Argentina cho biết Messi cùng các đồng đội đã được người hâm mộ tại Bolivia chào đón nồng nhiệt. Theo Tixport, hàng trăm fan đứng kín các con phố nơi xe chở đội Argentina đi qua. Khoảng 800 người đã chờ đội tuyển Argentina. Khi Messi xuống xe, họ trở nên cuồng nhiệt và không ngừng hô văn tên của cậu ấy, tích mô tả. Phóng viên Juan Manuel Colezo cho biết các cổ động viên đã tập trung từ rất sớm, một số người thậm chí có mặt từ lúc 10 giờ sáng. Trận đấu giữa Argentina và Bolivia nằm trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. Messi được chờ đợi sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp đội nhà duy trì mạch trận ấn tượng. Tuy nhiên, khả năng ra sân của siêu sao 36 tuổi vẫn còn bỏ ngỏ. Hôm mùng 8 tháng 9, Messi đã phải rời sân ở phút 89 trong chiến thắng 1-0 của Argentina trước Ecuador vì cảm thấy mệt. Sau khi kiểm tra sức khỏe, Messi may mắn không gặp chấn thương nào mà vẫn đến Bolivia thi đấu. Tuy nhiên, có thể Messi sẽ được huấn luyện viên Lionel Scaloni cho nghỉ, không tung ra sân ngay từ đầu. Vũ khí giúp Messi và đồng đội thêm sung sức khi đá vòng loại của các. Để giúp các cầu thủ có thêm không khí chống lại bầu không khí loãng ở Bolivia, Liên đoàn bóng đá Argentina đã chi một khoản lớn chỉ để mua bình oxy. Cuộc đọa sức giữa Argentina và Bolivia sẽ diễn ra vào dạng sáng ngày 13 tháng 9 tại sân vận động Hernando Sainz ở La Paz. Nơi đây được coi là hiểm địa với bất cứ đội bóng nào, dù mạnh hàng đầu thế giới như Brazil hay Argentina, bởi nó nằm ở độ cao 3.577m so với mức nước biển. Tại vòng loại World Cup 2022, Uruguay, Peru, Paraguay đều thua trắng tại đây, không ghi nổi bàn nào. Nằm trận làm khách gần nhất trước Bolivia, Argentina cũng chỉ thắng hai, còn lại thua hai. Cách đây đúng 10 năm, hình ảnh Messi non khan trong trận hòa Bolivia đã được nhắc đến nhiều như là minh chứng rõ nét nhất và sự khắc nghiệt trong những chuyến đi đến quốc gia này. Cuộc đọ sức đó, Argentina phải rất vất vả mới có được trận hòa 1-1. Bầu không khí loãng có thể là lợi thế của đội chủ nhà bởi họ đã quen với điều kiện khắc nghiệt này trong khi các vị khách thì không. Để ứng phó với tình hình, lần này trong chuyến đi đến La Paz, mỗi thành viên của đội tuyển Argentina đã được trang bị một bình oxy cá nhân. Người hâm mộ đã thấy Sergio Romero và Nicolas Tagliafico đã khoe những bình oxy này trên trang cá nhân. Nó được gọi là boost oxygen và cung cấp oxy tinh khiết và tự nhiên, không chứa chất kích thích và chất phụ da như cà phê in và đường. Tất cả được nén trong một lon tiện dụng, nhẹ và di động. Chúng thậm chí còn có hương vị tự nhiên, loại có thể thấy trên tay các cầu thủ bóng đá Argentina, gồm bạc hà, bưởi hồng và bạch đàn. Với Messi, dĩ nhiên anh cũng được trang bị những bình oxy thế này. Trong trận thắng 1-0 trước Ecuador vừa qua, Messi đã bị thay ra trước 10 phút cuối và anh thừa nhận thể trạng suy kiệt. Ở tuổi 36, rõ ràng Messi sẽ gặp nhiều khó khăn tại Bolivia, ngay cả khi được hỗ trợ bởi bình oxy.